మార్నింగ్ న్యూజ్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం కొంతమంది ఏ పదవిని అధిరోహిస్తే ఆ పదవికే వనెల అద్దుతారు ఆ పదవికి ఒక కొత్త కళ తీసుకువస్తారు తమ ప్రతిభ పాట వాళ్ళతో అబ్దుల్ కలాం లాంటి వారు వివి గిరి నీలం సంజీవ్ రెడ్డి పివి నరసింహరావు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ మన అశోక్ గజపతి రాజు ఇటువంటి వారందరూ కూడా అదే కోవుకి చెందుతారు మన ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారు కూడా సో తన అసామాన్య ప్రతిభ పాట వాళ్ళతో ఇవాళ అధిరోహించబోతున్న పదవికి వస్తున్నారు అఫ్కోర్స్ కొంతమంది వాళ్ళు ఏ పదవిలో ఉంటే ఆ పదవి కళా విహీనం అవుతుంది ఏదో చెప్తున్నారు మీరు రైట్ 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 అదే అదే పేరు సో మన బిజినెస్ మ్యాన్ అండ్ పొలిటీషియన్ లాంటి వాళ్ళు సో అఫ్కోర్స్ ఆయన గురించి కాదు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటుంది మనం మాట్లాడుకుంటుంది శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారు మరికొద్దిసేపట్లో భారత నూతన ఉపరాష్ట్రపతిగా పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్న శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారికి టీవీ ఫైవ్ మనసారా అభినందనలు తెలియజేస్తుంది మీరు గతంలో ఎలా అయితే ఏ పదవిలో ఉంటే ఆ పదవికి ఒక వన్నీ తీసుకువచ్చారో మీ ప్రతిభా పాఠవాళ్ళతో మీ అసామాన్యమైన పనితీరుతో తెలుగువారి ప్రతిష్టను ఇనుమడింపజేశారు ఇప్పుడు కొత్త పదవిలో నూతన ఉపరాష్ట్రపతి బాధ్యతలో కూడా అలాగే ఓ తెలుగువారు అందరికీ భారతీయులందరి ఔన్నత్యాన్ని మరింతగా ఇనుమడింప చేస్తారని టీవీ ఫైవ్ మనసారా కోరుకుంటుంది వి విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ వెంకయ్యనాయుడు గారు ఇక మన టాపిక్స్ రెగ్యులర్ టాపిక్స్ మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఒక టర్మాయిల్ పరిస్థితిని ఒక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాట్ జస్ట్ అవర్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ హ్యాంగ్సంగ్ ఇవాళ కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ నిన్నట్లాగానే చాలా వీక్గా ఓపెన్ అయింది ఇద్దరు యుద్ధోన్మాదుల మధ్య సో డొనాల్డ్ ట్రంప్ అండ్ కిమ్ జాంగ్ ఈ ఇద్దరి యుద్ధోన్మాదం మాటల యుద్ధం నుంచి ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష యుద్ధానికి దారి తీసే అవకాశం కనిపిస్తుంది మేబీ అదే జరిగితే గ్లోబల్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ను మరింత పత్రాన్ని మనం చూసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఎనీవే ఇండియన్ మార్కెట్స్ లో నిన్న బుల్స్ అందరూ హడావుడిగా అటు ఇటు పరుగులు తీయాల్సిన పరిస్థితి చాలా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ మనం గమనించాం ముందుగా నార్త్ కొరియా మిస్సైల్ యుద్ధం సంగతి అటు నుంచితే మన దళాల స్ట్రీట్ మీద పడింది అన్నంతగా నిన్న ప్రకంపనలు మనం రావడం చూసాం వన్ ఇస్ టు టెన్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నడూ మనం చూడనటువంటి ఒక విపత్కరమైన పరిస్థితి మనకు అనిపించింది చాలా స్టాక్స్ లైక్ మిడ్ క్యాప్స్ లో ప్రత్యేకించి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ ఇన్ మిడ్ క్యాప్స్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ జిందాల్ స్టీల్ గోడ్రేజ్ ఇండస్ట్రీస్ హెచ్డిఎల్ కావేరీ గ్రాన్యూల్స్ హెచ్సిసి అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అలాగే గాడ్ఫ్రే ఫిలిప్స్ ఎక్సైడ్ రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా ఇలా పేర్లు అనంతంగా చెప్పుకోవచ్చు ఏ స్టాక్ తీసుకున్నా కూడా లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ లో టెన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు నష్టపోయిన పరిస్థితి ముఖ్యంగా ఈ షెల్ కంపెనీస్ అన్న వివాదం అలాగే గ్లోబల్ భౌగోళిక రాజకీయ సంక్షోభం జియో పొలిటికల్ కన్సర్న్స్ అంటాం కదా సో ఈ రెండు ఒకసారిగా ఒకదాని వెనుక ఒకటి యాడ్ అయ్యి ఈ రెండు కూడా మార్కెట్స్ లో ఒక స్ట్రాంగ్ కరెక్షన్ కి మనం దారి తీసింది సో హెల్దీ కరెక్షన్ చాలా రోజుల నుంచి మనం కరెక్షన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం కానీ ఏ రూపంలో కరెక్షన్ రావాలనేది మనకు ఇప్పుడు దాకా అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు ఒక కరెక్షన్ కి ఒక చక్కటి సాకు దొరికింది అవకాశం దొరికింది అది గ్లోబల్ జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ కావచ్చు లేదా మన మార్కెట్ సంబంధించి షెల్ కంపెనీస్ అంటూ అలాగే డెట్ ఉన్న కంపెనీస్ అన్నింటికి లీవరేజ్ కంపెనీస్ అన్నింటికి కూడా హైలీ లీవరేజ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ డిఫాల్ట్స్ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు అనౌన్స్ చేయాలంటూ సేబి విధించిన నిబంధనలు కావచ్చు ఇవన్నీ మన మార్కెట్స్ లో సెల్లింగ్ కి ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ కొద్దిగా మనం స్థిమితంగా ఆలోచించాలి అయ్యో తగ్గిపోతుంది మార్కెట్స్ అంటూ అలా విచారిస్తూ కూర్చోవడం ఆర్ ప్యానిక్ కావడం వీటన్నిటికంటే కూడా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏంటంటే స్థిమితంగా ఆలోచించాలి ఇక్కడ ట్రేడింగ్ చేస్తున్నాము మనం షార్ట్ టర్మ్ పొజిషన్స్ తీసుకుంటున్నాము లేదా లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఈ రెండింటిని విడివిడిగా చూడాలి సో అటు ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళది ఒక రకమైన స్ట్రాటజీ అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళది మరొక రకమైన స్ట్రాటజీ సో ఒక డిస్కౌంట్ సేల్ నడుస్తున్న సమయంలో ఈ చాలా స్థిమితంగా మనం ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మూడు రోజులు చూసాం వరుసగా అన్వైండింగ్ అలాగే డీలివరేజింగ్ పొజిషన్స్ సో ఈ రెండింటి ప్రభావం ఎక్కువ రోజులు కొనసాగదు మేబీ ఎక్కడో ఒక చోట ఒక బాటమ్ ని మార్కెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాయి నిఫ్టీకి సంబంధించి మేబీ మనం నైన్ నైన్ సెవెన్ టూ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయింది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో దానికి మార్కెట్స్ నిఫ్టీ సిద్ధమవుతోంది సో ఆ లెవెల్ కూడా నిలబెట్టుకోలేకపోతే మరింతగా మరొక టూ త్రీ పర్సెంట్ ఫాల్ అనేది మనం మార్కెట్స్ లో చూ
మార్కెట్ లీడింగ్ స్టాక్స్ మళ్ళీ రేపు మార్కెట్స్ రివైవ్ అయినప్పుడు బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే వాటిలో ముందు వరుసలో ఈ స్టాక్స్ ఉంటాయి సో అటువంటి స్టాక్స్ లో ఎవరైతే ఇంత ముందు కొనుక్కోలేకపోయారో కొనుక్కోవడానికి ఇప్పుడు ఒక మంచి అవకాశం వస్తుంది ఫండమెంటలీ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ అని మనం అనుకుంటున్నాం ఈ రిజల్ట్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేసింది సో ఇటువంటి స్టాక్స్ ని ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకొని మేబీ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండడం అనేది అత్యవసరం సో ఎక్కడైతే చాలా మంది ఇప్పుడు ఎస్ఐపిసి ని ప్రస్తుతానికి ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో అది రాంగ్ రాంగ్ డెసిషన్ అవుతుంది ఎస్ఐపిసి ని కొనసాగించండి అలాగే ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేసిన వాళ్ళు క్యాష్ పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ బయింగ్ పరిస్థితికి రావడం అనేది కరెక్ట్ స్ట్రాటజీ అవుతుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎక్కడైతే వీక్ స్టాక్స్ ఉన్నాయో వాటిని పట్ల మాత్రం ఎవరు కూడా ప్రైస్ చూసి టెంప్ట్ కావద్దు ప్రైస్ చూసి బాగా తగ్గింది థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది ఫార్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటూ వీక్ స్టాక్స్ లో మాత్రం ఎవరు కూడా ఎంటర్ కావద్దు ఇది ప్రస్తుతానికి అనుసరించాల్సిన విధానం ఇక ఎన్లిస్ట్ మనతో ఇద్దరు ఎన్లిస్ట్ ఇవాళ సిద్ధంగా ఉన్నారు జగన్నాథన్ గారు అలాగే మరొక కొత్త ఎన్లిస్ట్ కూడా పరిచయం చేస్తాను నేను సో జగన్నాథన్ గారు ఎటువంటి పరిస్థితిని మీరు ఊహిస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం నార్త్ కొరియా టెన్షన్స్ కావచ్చు మన డొమెస్టిక్ గా మనం ఎదుర్కొంటున్న కొన్ని ఇష్యూస్ కావచ్చు రాబోయే రోజులు మార్కెట్స్ ఇంకా కరెక్షన్ డీప్ అయిన అవుతుందని అనుకుంటున్నారు మీరు లాస్ట్ ఫ్రైడే నే మనం డిస్కస్ చేసినట్టు అది వాల్యుయేషన్స్ అది ఎర్నింగ్స్ టు జిడిపి అదే పాయింట్ డిస్కస్ చేసినట్టు కరెక్ట్ గా అదే రోజు మార్కెట్ టాప్ అవుట్ అయింది యాక్చువల్లీ సో ఇప్పుడు నార్త్ కొరియా అనేది నాకు తెలిసి ఒక సాక్ మాత్రం మీరు అన్నట్టు అది ఎటు మార్కెట్ ఏదో స్టేజ్ లో కరెక్షన్ రావాల్సిందే ఆ షెల్ కంపెనీస్ అనేది ఫస్ట్ పుష్ వస్తే నార్త్ కొరియా దానికి కరెక్ట్ గా యాడ్ చేసింది కాకపోతే ఇంత షార్ప్ రియాక్షన్ ఇంత షార్ప్ కరెక్షన్స్ వస్తాయని ఎవరు ఊహించలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్కో ఫార్మా లాంటిది అది అది ర్యాలీ అవడానికి వన్ ఇయర్ పడితే వాష్ అవుట్ అవడానికి వన్ వీక్ కూడా పట్టలేదు అంటే ఎంత ర్యాలీ అయిందో అంత వాష్ అవుట్ అని వన్ వీక్ సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఒకటి మంచి క్వాలిటీ కంపెనీస్ లో ఉండే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎప్పుడప్పుడు బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాయి అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అదే బ్యాడ్ స్టాక్స్ లో ఏంటంటే అది రికవరీగా ఉండకపోవచ్చు అనే రిస్క్ ఒకటి ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు ఎస్ఐపి ఆపేద్దాం అనేది ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా మనకి ఎసెట్ లో కనుక అప్రిసియేషన్ కనపడుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఎక్కువ మనం పెట్టుకుంటే వెళ్తాం పెద్ద అందరికీ అది న్యాచురల్ బానే ఉంటుంది కానీ ఏదైనా ఒక ఎసెట్ మైనస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు డిప్రిషియేట్ అవుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఎస్ఐపి మనీ కొత్త మనీ పెడతాను అనుకోండి చాలా మెచ్యూరిటీ కావాలి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ చాలా మంది ఎస్ఐపి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఏదైతే అలవాటు అయింది చాలా మందికి అది ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తారా చేయరా అనేది ఇప్పుడు ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ నెలలో మనకి ఎంత మెచ్యూరిటీ ఉంది ఇన్వెస్టర్స్ కమ్యూనిటీ కానీ అన్న విషయం మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇండియాలో ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల ఎస్ఐపీలు రన్ అవుతున్నాయి దాంట్లో ఎన్ని లైవ్లీగా ఉంటే ఎన్ని అంటే ఆగిపోతాయి అనేది మనకి వన్ టూ మంత్స్ లో మనకి క్లారిటీ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మొత్తం మీద ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ మీరు అన్నట్టు గాబరపడాల్సిందే లేదు ఇండియన్ ఫండమెంటల్స్ బాగానే ఉన్నాయి అయితే వాల్యుయేషన్స్ మనం అనుకున్నట్టు కొద్దిగా స్ట్రెచ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ కరెక్షన్స్ తర్వాత చాలా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ అయితే మళ్ళీ ఫేర్ వాల్యూకి వచ్చేసినాయి అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్ మార్కెట్ ఇంకొంచెం ఎలివేటెడ్ లెవెల్స్ అనిపించిన డెఫినెట్ గా మార్కెట్ ఇంకో వన్ టూ పర్సెంట్ కానీ కరెక్షన్ వస్తే అంటే ఇంకా లెట్స్ ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కానీ కిందకు వస్తే అక్కడ బయింగ్ కి మెల్లిగా ఇక మొదలు పెట్టచ్చు ఎందుకంటే కరెక్ట్ బాటమ్ ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి మీకున్న మనీలో ఒక స్టాగర్డ్ బయింగ్ అంటే ఒక ఒక త్రీ ఫోర్ ప్రైస్ పాయింట్స్ తీసుకుని మెల్లిగా ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు స్టార్ట్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అని టెస్ట్ చేసి మార్కెట్ ఒక లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఎప్పుడు టెస్ట్ చేయదు రకంగా ఈసారి టెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎందుకంటే బ్రెక్సిట్ అప్పుడు రికవరీ ఫాస్ట్ గా వచ్చింది డిమానిటైజేషన్ అప్పుడు కూడా ఫాస్ట్ గా వచ్చింది ట్రంప్ అప్పుడు ఫాస్ట్ గా వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్స్ యాక్చువల్ గా ఛాలెంజ్ చేయలేదు ఈసారి ఫస్ట్ సారి ఛాలెంజ్ చేసే అవకాశం కనపడుతున్న సంఘటన కాబట్టి మనకి స్టాక్ సెలెక్షన్ మీద అన్నట్టు ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉండాలి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లేదంటే హెచ్డిఎఫ్సి ఎల్ఎన్టి ఇటువంటి వాటిలో ఉండే అంటే ఇవాళ అయితే రేపు రేపు కాదు ఒక సిక్స్ మంత్స్ డెఫినెట్ గా మీ స్టాక్స్ రికవరీ అయితే డెఫినెట్ గా ఉంటుంది సో మనతో ఉన్నారు అనిల్ సింగ్ పాండే సో కొత్తగా మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు అఫ్ కోర్స్ ఆల్రెడీ మధ్యాహ్నం పూట స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ ప్రేక్షకుల్ని పలకరిస్తూ ఉన
నేను యాక్చువల్గా పాజిటివ్గా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాను అంటే ఈ విషయంలో ఆల్రెడీ మార్కెట్స్ టెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈ రోజు ఎస్జెక్స్ నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది మనకు సో దగ్గర దగ్గర ఒక నాలుగు వందల పాయింట్స్ ఒక మంచి కరెక్షన్ తర్వాత ఏంటంటే ఒక మంచి బిగినింగ్ నెక్స్ట్ రాబోయే వారాల్లో ఒకసారి ఈ నార్త్ కొరియా ఇష్యూస్ అదర్ పెండింగ్ ఇష్యూస్ సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫ్రెష్ ర్యాలీ అనేది మళ్ళీ బిగిన్ అవుతుంది సో ఇన్ మై కేస్ ఒక మంచి కొత్త బిగినింగ్ టైమ్ లో వచ్చినట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను మీరు రాకపోవడం కూడా మంచిది సో ఈ టైమ్ లో డెఫినెట్ గా నేను పాజిటివ్ గా ఉన్నానండి మార్కెట్ లో ఈ రోజు చూసుకుంటే మనకి ఇంట్రాడే లో నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ యాక్చువల్ గా ఇట్ హస్ గివెన్ సమ్వేర్ అరౌండ్ బై సపోర్ట్ లెవెల్స్ అబౌట్ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ లెవెల్స్ లో అలాగే మనకు వచ్చేసేసి ఒకసారి నైన్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఒక మైనర్ సపోర్ట్ ఏరియా ఉందండి నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ దిగిన తర్వాత నైన్ సిక్స్ త్రీ నైన్ కూడా నిఫ్టీ ఫ్యూచర్ లో ఈ రోజు మనం చూసే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి అండ్ ఈ లెవెల్స్ లో మాత్రం యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ మినిమం అబౌట్ వన్ ఇయర్ టు టూ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో మీరు చెప్పినట్టుగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ ఎస్బీఐ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ లో కాస్త రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకు ఈ కరెక్షన్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్టాక్స్ ఆర్ అట్ మౌత్ వాటరింగ్ లెవెల్స్ ఓకే సో నోరు గురించి లెవెల్స్ దగ్గర ఉన్నాయట సో మీకు ఏ స్టాక్స్ పట్ల నోరు ఊరుతుందో వాటిని షాపింగ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి ఆయన చూస్తున్నారుగా ఆయన చక్కగా మంచి తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు మన తెలుగు వ్యక్తి కాకపోయినా కూడా అనిల్ సింగ్ పాండే సో పేర్లో తెలుస్తుంది కదా నార్త్ ఇండియా అని బట్ మనకంటే స్పష్టంగా చక్కగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు హూ షుడ్ కంగ్రాచులేట్ హిమ్ ఫర్ దట్ మనం కూడా అదే స్ఫూర్తితో మరింత చక్కటి తెలుగు మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి చిన్న విరామం తీసుకున్నా విరామం తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కాల్స్ మెయిల్స్ తీసుకున్నాం న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో తిరిగి స్వాగతం కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ రాజేశ్వరరావు రొద్దుటూరు నుంచి హలో హలో రండి రాజేశ్వరరావు సార్ హిడిల్బర్గ్ సిమెంట్స్ తర్వాత ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ యూనిఫాస్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈ మూడు బాగుంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను మీ అభిప్రాయం దాన్ని మీరు తెలియజేస్తారా హిడిల్బర్గ్ సిమెంట్ అండ్ ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ హిడిల్బర్గ్ సార్ హిడిల్బర్గ్ జర్మన్ బ్యాక్ అది హిడల్బర్గ్ సిమెంట్ ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ అండ్ యూనిఫాస్ ఎంటర్ప్రైజ్ దట్ ఈస్ బ్యాక్ బై యూపీఎల్ సార్ ఈ మూడు బాగుంటాయమని నేను నాకు నా అభిప్రాయము మీ యొక్క సలహా చెప్పండి వీటి మీద సో హైడల్బర్గ్ సిమెంట్ ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ అండ్ యూనిఫాస్ మూడు ఫండమెంటలీ మంచి కంపెనీలు అవి తప్పకుండా యూనిఫాస్ యూపీఎల్ లిమిటెడ్ ఒక మంచి లాంగ్ టర్మ్ బెటర్ అండి యాక్చువల్ గా ఓవర్ బాడ్ జోన్ లో ఉండింది మొన్నటి వరకు అఫ్కోర్స్ నిన్న కూడా మంచి కరెక్షన్ లో ఇది కూడా స్టాక్ పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక మంచి లెవెల్స్ వచ్చింది ఇమీడియట్లీ మీకు యాక్చువల్ గా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం చేసుకుంటే మాత్రం దీంట్లో చాలా ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి పాజిటివ్ గా డెఫినెట్ గా దిస్ స్టాక్ ఈస్ బై అట్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ అరౌండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ లెవెల్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ లెవెల్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫస్ట్ టార్గెట్ అప్ సైడ్ లో మనకు వచ్చేసి తొమ్మిది వందల ఐదు అండ్ ఇమీడియట్ గా ఇన్ ద నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఇమీడియట్లీ నైన్ ఫిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ సెకండ్ స్టాక్ ఎల్ఎన్టి ఎఫ్హెచ్ ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ హోల్డింగ్స్ లో ఇది ఒక హెవీలీ ఓవర్ బాడ్ స్టాక్ ప్రస్తుతానికి ఇది నేను రికమెండ్ చేయను ఇందులో ఒక మంచి కరెక్షన్ డ్యూ ఉంది ఇట్ కెన్ బి బాడ్ అట్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ అరౌండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ అండ్ వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ లో దిస్ కుడ్ బి అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బై ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్ అగైన్ అండ్ మూడోది ఇట్ వాస్ హైడల్ బర్గ్ హైడల్ బర్గ్ సిమెంట్ ప్యాక్ లో హైడల్బర్గ్ సిమెంట్ డెఫినెట్లీ నాట్ రికమెండెడ్ అండర్ ది వీక్లీ చార్జ్ అండ్ మంత్లీ చార్జ్ ఇట్ ఇస్ షోయింగ్ ఫర్దర్ కరెక్షన్ డౌన్ ఉండవర్స్ ఉంటుందండి అండ్ ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ మనం చూసుకోవచ్చు రాబోయే వారాల్లో అట్లీస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ విల్ బి ది ఫస్ట్ టార్గెట్ డౌన్ సైడ్ అండ్ దెన్ నైంటీ రూపీస్ ఉంటుంది ఆ లెవెల్స్ లో అప్పుడు ఆలోచిద్దాం ప్రస్తుతానికి అయితే ఇట్స్ నాట్ రికమెండ్ స్టాప్ ఓకే సో తర్వాత కలర్ శ్రీనివాస్ హలో 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 రండి శ్రీనివాస్ ఫస్ట్ చెప్పిన 
SBI CDSL rendu fundamentally chala ka manch companies rendu manke rendu me the positive view ande mali osthe yahan anta buy paras anta market lein level na ante correction lo onna gani ante endi kante itland high quality companies anta manch manchi margins anta return ratios almost apur CDSL the zero debt company market lein rendu rendu companies ante ka bata segment lo so atu ante party ko rinch man bata buy paras ne onda the next market recovery hoychna puru first strong ka bounce ay company sevey onda ante generally. JPS of cents and under the various story altogether, and the kind of okay, influential name of the Chalamaniki interest on the Gane, uh, Wala Kunde risk appetite to Wala Kunde, uh, stamina account on the under the volatility bear sheet and key, Manakota and Tunda rather than check chess coni, up to at one Wattlo, while limited chess of price and charity, uh, lack of the end of the CDSL and safe bets, so better choice. So the Karnan and she went at night. Hello. Sir, REC features are too large for my sir, 174 for the Gara. REC features are not low, what price is this? 174. 174. Of course, REC is a good long term bet and actually you have short term trading. This stock is not very long, you have a strict stop loss to trade and it is equally bearish in weekly charts. You have a due to the downside correction. Somewhere about 147 levels of work in this day, last day, next day, we will see you in the next day. Immediately, we will expect the gap down to the next day. Definitely, you have to be very safe. You have to sell in the gap down to the next day. You have to be very safe. 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 It's not a good hold right now. Then, Maliyadri. Hello. Good morning, sir. Morning, Andy. Hello, Andy. Hello, good morning, Andy. Morning, Andy, Maliyadri. Sir, Tata Motors, Michael Atlantis, Tata Gare Wagons, Moodle Gulli. Moodle, Tishnara, Kone, Eret Lo Konearu? Michael Atlantis, Kudumura Gare Recommendation, Yeser, Pata Lopala Gona Nangi. Yeppur Cheser, Ena, Yeppur, Gatham, Yeppur, Yeser, 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 Indonesia आइने इंदु दान में आशा बांध दूना तेलिए ना कहीं ते प्रमोटर पटले अंतमात्रा में विश्वास नहीं लेतो आना ओके ओके कारण तो आ कंपनी ने ये पढ़ कपड़ो ये का बोतल लेटने वक्त तक कौन मरता सो अंता नेगेटिव का कमेंट जैसा हूँ ना कंपनी का पटले का नहीं प्रमोटर्स पटले का ना कहीं टोंडे बेहतरे Tata Motors, it's a long term buy, definitely a good stock investor, of course, apart from Tita Good Wagons and Mick Electronics, Tata Motors is in downside, but with a target of minimum of one year, we have immediately 425 levels after three months minimum, we have to look at the first level downside, 350 and then 310 levels. 310 levels, we have to exit various stocks and exit the Tata Motors. So, 310 more, we have to focus on that. Yes, sir. We have to focus on that Tata Motors DV is better choice. So, we have to lower rate, obviously, rally and percentage gains. Okay. So, we have to expect Tata Motors to be lower levels. We have to expect Tata Motors already. We have to average the share of the Tata Motors. बिलो 350 आलेवल से ग्रह मेरो एटम चेंज हो तरह ना ता कोनी ईमेल संदेह हाल होगी तेरे उन दिस नो टाइम एपोस्ट तो नमन को हिकाल रोनों दो शेयर लूना ऐटा संघर्ष से ग्रह रोनों दो लेने दो रुपए लग कोना रो रिजल्ट्स अच्छे सही ना ये इलाव विस्तृत सारे रिजल्ट्स नहीं सो रिजल्ट्स में विस्तृत इन्चे � Sure. This stock actually it was in a range and 
గత వన్ ఇయర్ నుంచి ఈ స్టాక్ హ్యాస్ ఓన్లీ క్రియేటెడ్ వన్ హై అబౌట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ నాడు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిటీ పైసా దాని తర్వాత ఈ స్టాక్ ఒక మంచి జోన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట మాక్సిమం టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ డౌన్ సైడ్ లో సపోర్ట్ తీసుకుంటూ అదే జోన్ లో తిరుగుతుంది వన్ ఇయర్ నుంచి ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఈ స్టాక్ ఒక అక్యుమ్యులేషన్ జోన్ లో ఉంది ఈ కరెక్షన్ లో మాత్రం డౌన్ సైడ్ కనిపిస్తుంది అంటే ఒక మళ్ళీ కొత్త కరెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది బిలో టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అండ్ వన్ నైన్టీ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక హోల్డ్ చేసే విధంగా ఉంది ఈ స్టాక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బెరీ టెక్నికలీ ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి సమయం మించిపోయింది కాబట్టి ఈ మెయిల్స్ అన్నిటిని అలాగే కాల్స్ కూడా మనం యూట్యూబ్ ప్రసారాలు కలుసుకుంటూ తీసుకున్నాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్